。啊，是，师傅就是有一个同修不是这样反映吗？就是他们在共修开共修会的时候，有有不少同修不听师傅的录音，他觉得师傅的录音是节目录音，是师傅的心血，师傅。开完法会回来就不马上做录音，真的是师傅的心血。他们又不去听，因为师傅的录音有很有很多的道理。说别人的时候也我们要反省自己。师傅的录音中也有很多渡人的方式，给人家解答疑惑。他们这样去不听，请师傅慈悲开示一下吧。嗯，不听啊，很简单了。天天说学雷锋，那有几个去学的啦？好的东西丢掉太正常了。现在社会让大家都钻眼前，坏的东西都钻在心上，好的东西啊，仁义礼智信，国家推崇的传统文化、仁义道德啊，啊那些为什么不学啦？为什么啦？好的东西不肯用，坏的东西大家都抢着，这就是风气。所以现在风气不好，才要我们要加强好的思维。管理呀、啊嗯，就这个道理呀、啊，明白了吗？是、啊、是是。啊，一个人并不是说好的东西大家都做的，好的东西做好人多难呐、啊。现在要做点好人，谁肯做啊、嗯？哎呦，你做好人了，马上被人家讽刺了。你刚刚帮一个人，哎呦，你不得了嘞！哎呦，你是好的不得了嘞，还听不懂啊？对对对对，是的，是的，就是大家不听录音吧，嗯，同修们也很担很担心。你听上录音和台师傅接上气场就好了，就是不听。哎，我就告诉你们一个事情，师傅每天晚上，嗯，我会把我博客上的那些人家的反馈或者人家留一个言、哎，师傅每天看的。我可以告诉你这个消息，我今天讲给你听，嗯、你们让师傅看了之后、嗯，你看看有没有加持。哎呀，啊，哎呀，很多人连这个都不肯写，连自己都不肯写一个一句。你只实际上你只要啊，稍微写几句，师傅每天晚上看的。我可以告诉你，我再晚，我哪怕三点钟了，我还要看，因为我看一下，实际上就给那些所有精进的，在问问题的人都能得到加持的，他们懂吗？我从你这个事情就想起来了，啊。对，师傅，我那一次晚上我梦到您去参加、呃、马来法会了，有师傅看了我一眼，我就、呃、心里有个意念，师傅看我一眼就是加持。那一天晚上梦到了，<笑>我现在看看你们的留言，<笑>我也加持的呀。你、嗯、你这傻的不得了呢。哦、嗯，好了，嗯，好的，谢谢师傅慈悲开示啊，师。